leo ni siku ya tatu ya siku ya Bwana ya tatu baada ya Pasaka. Tunaiadhimisha siku hii ya Bwana iitwayo Jubilate. Kwa kifupi au Jubilate deo yani msifuni Mungu mpigieni Bwana kelele za shangwe kwa mujibu wa Zaburi ya mia moja ambayo sote tumeisoma mwanzoni mwa ibada hii pigieni bwana kelele za shangwe mwimbieni bwana limidini jina lake tunapaswa kumshukuru Mungu katika ibada hii na kumpigia bwana kelele za shangwe kwa ajili ya uaminifu wake na kwa ajili ya rehema zake nyingi kwetu Zaburi ile ya mia moja anasema ni kwa nini natupasa kufanya hivyo kumpigia bwana shangwe yeye ndiye aliyetuumba sisi tu watu wake tu kondoo wa malisho yake tuna kila sababu ya sisi viumbe wake kuungana na viumbe wengine kumtukuza Mungu kumpigia kelele za shangwe. Lakini katika somo la pili tulilolisoma kutoka Warumi, Mtume Paulo anasema Mungu apaswa kutukuzwa na sisi kwa sababu Kristo amefanyika muhudumu wa agano la kutairiwa kwa ajili ya kweli ya Mungu kusudi azithibitishe ahadi walizo pewa baba zetu anaongeza tena ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake ili mataifa wamtukuze Mungu kwa rehema zake na ndipo katika somo hilo la waraka kwa Warumi ana, ananukuu maandiko akikazia mambo yafuatayo kumshukuru Mungu kati ya mataifa kuliimbia jina la Bwana kumsifu na kulihimidi jina lake na tena anasema furaini enyi mataifa pamoja naye ndugu zangu wapendwa nasi hapa leo tunapaswa kumpigia Bwana kelele za shangwe tumsifu Mungu wetu tumshukuru na kufurahi kushangilia kwa sababu ya rehema zake na mambo makuu aliyotutendea ni kwa ajili yako ni kwa ajili yangu tazama mambo makuu na rehema za Mungu ambazo amekutendea amenitendea mimi na hiyo tu itoshe kwa sababu ya kwa nini tunaambiana na kukumbushana leo kwamba tumpigie bwana kelele za shangwe kipekee tunamsifu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya diocese hii ya kusini mashariki ya ziwa Victoria iliyo sehemu ya kanisa letu la kinjili la Kiluteri Tanzania tunampigia Mungu kelele za shangwe kwa ajili ya watumishi wake hawa watakaowekwa wakfu na kuingizwa kazini siku hii katika ibada hii ya leo. Tunamshukuru na kumpigia Mungu kelele za shangwe kwa ajili ya mchungaji Dr. Yohana Ernest Nzelu ambaye leo hii atawekwa wakfu kwa askofu wa diocese hii. Tunam pigia bwana kelele za shangwe kwa ajili ya mchungaji dr Daniel Henry Mono ambaye naye atabarikiwa na kuingizwa kazini kama askofu kama msaidizi wa askofu wa diocese hii dr Mono mdomo umeteleza kidogo kama msaidizi wa askofu naomba ieleweke hivyo lakini ndugu zangu tunamtukuza tunampigia bwana kelele za shangwe pia kwa ajili ya mtumishi wake baba askofu dr Emmanuel Joseph Makala 
ambaye ameiongoza dayosisi hii kwa uaminifu kwa upendo na kwa bidii kubwa kwa kipindi cha miaka yote kumi kwa mujibu wa katiba tunampigia bwana kelele za shangwe wana shinyanga wana dayosisi hii tazameni nyuma miaka yote kumi tangu mlipokuwa mlipo dayosisi mkaone jinsi Mungu alivyokuwa pamoja nanyi mkayaone matendo ya makuu aliyowatendea unajua aliposimama hapa katibu mkuu akaanza kutambulisha na kuweka matangazo mbalimbali mbali. wakati tulipokuwa tunaingia hata hivyo nikawa nasubiri sana kelele za shangwe na furaha lakini nilisikia kwa mbali mbali kabisa kana kwamba wana diocese hii hamjayaona hayo ebu wana diocese kwa ajili ya haya ambayo nimeyataja haya muungane pamoja na sisi tumpigie bwana kelele za shangwe nikasema hawa wana shinyanga hawayaoni hawayatambui mbona kimya kimya hivi nikasema basi hata kama basi haya hawajaona basi angalau basi tupige kelele za shangwe kwa sababu tunaye Yesu tupige kelele za shangwe na furaha kwa sababu tunaye Yesu ambaye ni bwana na mokozi wa maisha yetu na yeye ametutendea mambo makuu katika maisha haya na kubwa kuliko mengine ni kule kutufia pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu kushinda kifo na mauti kwa ufufuo wake na kwa namna hiyo kwa kumwamini yeye tunapata kusamehewa dhambi zetu kuhesabiwa haki na kufanywa upya kuwa wana wa Mungu kwa ajili hiyo tu tunapaswa tena kusema Bwana Yesu asifiwe <laughs> na si tuliimba hapa tulipoimba Zaburi kwa maana anasema ana, anasema eh, sauti ya furaha na uokovu imo hemani mwa 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 wenye haki ndivyo tulivyoimba hapa na sisi hapa kwa ajili ya Yesu si ndio wenyewe si ndio wenyewe bwana Yesu asifiwe maana yake katika nyumba ya Wakristo katika diocese ya Wakristo katika kanisa la Wakristo kusikike sauti ya furaha na uokovu sauti ya furaha na uokovu kutoka kwa watumishi wa Mungu baba maaskofu wasaidizwa maaskofu wachungaji wa injilisti wa diakonia na kadhalika na kadhalika kusikike sauti ya furaha na uokovu ndugu zangu tunakaza tena wana diocese hii ya mashariki ya ziwa victoria tumpigie bwana kelele za shangwe kwa ajili ya watumishi wake hawa wana diocese hii tutazame nyuma tuangalie mungu ametutoa wapi mpaka tukafika hapa Baba Askofu Makala alikuwa anatueleza tu wakati tunavaa mavazi ya huduma hapa anasema wakati alipoingia mahali hapa hata mahali pa kuweka faili alikuwa hana aliweka ufaili kwenye sakafu Nafikiri ndivyo alivyosema Baba Askofu Lakini tazama leo Mungu amewatoa wapi amewafikisha wapi Tunapaswa kumwinulia Mungu sauti na kelele za shangwe sio tu kwa sababu ya yale ambayo ametenda wala sio tu kwa sababu ya watumishi hawa 
wanadai sisi hii napenda kuambia mpigieni bwana kelele za shango kwa sababu ya hayo ambayo anakwenda kuitendea dayo sisi hii tumesema ahadi zake ni za kweli na uaminifu wake ni wa milele watumishi mlioitwa bwana anaenda kuwatumia kama vyombo vyake vitakatifu viteule na anakwenda kutenda mambo mapya katika diocese hii ndugu zangu katika somo hili kuna jambo jingine ambalo tunataka kukaza juu ya maisha mapya ndani ya Yesu na ndicho kichwa ama mada kuu ya juma hili kwa mujibu wa kalenda ya kanisa letu maisha mapya ndani ya Yesu tumesikia jinsi wale wanafunzi wa Yohana walivyomwendea Yesu na kumuhoji wakisema kwa nini sisi na mafarisayo tunafunga lakini wanafunzi wako hawafungi kwa nini ndipo Yesu alipowajibu akisema hawa hawana haja ya kufunga na kuomboleza kwa sasa kwa sababu ninyi mnafunga ili mpate kujinyenyekesha kutafuta uso wa Mungu lakini pia mnafunga ili kujionyesha mbele za watu muonekane watakatifu mnakuwa wanafiki katika kufunga kwenu anawaambia mnafunga ndiyo lakini hata maana na kusudi la kufunga hamzingatii tena na unajua ukisoma pale kwenye Isaya mlango ule wa nane Yesu alifahamu vizuri sana e, kwamba Mungu ameweka saumu kipindi cha kufunga kwa ajili gani kwa ajili ya toba kwa ajili ya kumrudia Mungu mlango ule wa nane ukisoma anasema kuanzia mstari wa tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu hamfungi siku hii ya leo hata kuisikiliza sauti yenu juu ju. kuisikizisha sauti yenu juu ili ninyi msikike tu je kufunga namna hii ni saumu nilioichagua mimi je ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake je utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana je saumu nilioichagua sio ya namna hii yani kufungua vifungo vya uovu kuzilegeza kamba za nira kuwaacha huru walionewa na kwamba mvunje kila nira je sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako hayo hayo ndio maagizo yaliyokuwa na ndio lilikuwa kusudi la kufunga hata katika agano la kale lakini Yesu alijua kabisa kwamba hawa wanafunga tu ili waonekane mbele za watu na wanafunga kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu lakini ukisoma kwenye matayo mlango ule wa sita msari wa kumi na sita Yesu anawaambia hawa hawa mafarisayo tena mfungapo msiwe e, anawaambia wanafunzi wake tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga amin nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga ila na baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujazi hayo ndiyo alikuwa mafundisho ya Yesu juu ya kufunga sio kwamba Yesu alikataa kufunga lakini hawa wanamjia ili kumhoji ili kumpinga 
kwa hoja na hivi na na Yesu ndipo anapowapa somo hili kwamba mnafunga ili muutafute uso wa Mungu mnafunga ili imani na tumaini yenu liweze kutimizwa katika masihi mnayo mngojea anawaambia sasa masihi mwenyewe yuko hapa masihi mwenyewe anayengojewa ni mimi na sasa nipo pamoja na hawa ambao wamenipokea wakaniamini na wanaonifuata hawana sababu ya kufunga ndugu zangu Yesu anachotaka kukaza hapa wanafunzi wangu hawa wameniamini na kunipokea wana haja gani tena ya kufunga ni ngali nao Mimi ndiye bwana harusi hawana haja ya kufunga na kuomboleza kwa sasa ningalipo nao wanahitaji kufurahi na kushangilia Nitakapoondoka watafunga na kuomboleza Na anawaambia ili wapate kujua kwamba yeye anayafanya mambo yote kuwa mapya Kwanza amewafanya hawa waliomwamini na kumpokea amewafanya wapya kabisa kama alivyo wafanya wale amewaambia kwamba nitakufanya kuwa mvuvi wa watu kutoka mvuvi wa samaki na kusii baba askofu mteule na msaidizi wako msikie hilo kuna kitu kipya Yesu anataka kuweka na amekwisha kuweka ndani yenu amewafanya kwanza kuwa wapya akawapa mwelekeo mpya akawapa mtizamo mpya wa maisha Anasema nimekwisha kubadilisha maisha yao na utu wao wa ndani vimebadilishwa ili vifanyike upya waweze kutumika kwa ajili ya huduma yangu. Yesu anataka kuambia sikuja kuweka viraka viraka vipya katika vazi la zamani wala kutia mvinyo mpya kwenye viriba vikuku hapa tukasikilize tukasikie tukamsikilize Yesu na kutafakari maneno haya sisi sote watumishi wake wangazi sote sio mambo wa Kristo yeyote anayejiita mwanafunzi wa Yesu au ambaye ni mwanafunzi wa Yesu imani yetu ufuasi wetu kwa Bwana Yesu ndugu zangu sio mambo ya viraka viraka Si mnajua kuna wimbo unasema mbona ni wa Kristo siku hizi mmekuwa kama vinyonga mara mara rangi hii kufuatana na hali ilivyo kufuatana na mazingira Yesu anasema sio sio ufuasi wa viraka viraka na tunaona matokeo ya hawa wanaochukua imani ya Kikristo kumwamini Yesu yani kwa namna hiyo hiyo ya uviraka viraka leo wako huku kesho wako kule na matokeo yake tunaona watu ambao sasa ni kama wameraruka kabisa wameraruka kabisa e, kutokana na vibandiko vya viraka viraka wanavyowekewa na watu wanaoitwa watumishi na mimi nasema tu wazi tutaendelea kuwaambia jihadharini na manabii wa uongo baba uchola na tunashukuru kwamba uko hapa yale ya kule Kenya kuna mmoja akawa ananiambia eh hey, yani jamani tuombeeni sisi huku Kenya kuna wengi sana wanamna namna hii na watu wanapotea sana Hai nikamwambia amjaanza sio huko kwenu hajaanzia huko kwenu yako tangu zamani lakini hapa hata hapa kwetu Tanzania eh, kuna watu walikufa pale kwangu Moshi walikufa watu ishirini wanaambia wakanyage mafuta Wale kamwambia sio mapi haya lakini yote haya ni kwa sababu gani watu kutokupokea mafundisho kuyashika kwa moyo wote na kuwa na masikio ya udadisi udadisi wanataka kujaribu jaribu vitu wanafikiri imani ya Kikristo ni kitu kama mchezo wa kuigiza hapana 
sio mambo ya viraka viraka ukiamua kumpokea Yesu mshike kweli kweli umfate umwamini kweli kweli Ni huyu Yesu anayesema tusi tusiweke neno lake la uzima wokovu anautupa tukaweka katika viriba vikuukuu Yesu amesema nimekuja ili wo, wote wawe na uzima kisha wawe na otele na tazama na yafanya yote kuwa mapya na hata leo hii anasema nasimama mlangoni na bisha mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia mimi nitaingia ndani yake nitakaa kwake ndivyo Yesu anavyosema unajua huyu Yesu ndiye aliyembadilisha Sauli huyu alikuwa njiani kwenda kuwaua wa, wa Kristo akambadilisha akamfanya Paulo na huyu Paulo ni huyu anasema tazama ya kale yamepita mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini amekuwa kiumbe kipya huyu ndiye Paulo aliyebadilishwa na Yesu na mahali pengine hata anasema sio mimi bali Yesu Kristo aliye ndani yangu ndio maana ya Yesu kweli kukaa kuingia na kukaa anapotawala maisha anaongoza maisha unakuta unayafanya mambo ambayo katika utu wako wa kale usikamwe usingeweza kuyafanya sehemu ya furaha zetu za shangwe na kelele za shangwe zikawe hivi wapendwa wa Kristo wapendwa watumishi wa Mungu tunakuwa hivi kwa sababu ya Kristo aliye ndani yetu kwa sababu ya Kristo anayetenda ndani yetu kwa sababu ya Kristo ambaye yuko pamoja na sisi siku zote Yesu anataka tujitoe kweli kweli sio nusu nusu huku tukishikilia mambo yetu na tabia zetu za zamani ili tufanywe upya kweli kweli tunaalikwa tumpokee tumwamini tumpende na kumfuata yeye awe ndiye mtawala na kiongozi wetu katika mambo yote sisi wana KKKT tukae ndani ya Yesu tukae kabisa ndani yake tukikataa mambo maovu na kumwachia Yesu nafasi ayatawale maisha yetu aliongoze kanisa letu na ndipo tutakapoona ukuu wake na nguvu yake na uaminifu wake tutaiona raha na furaha ya kutembea naye na furaha katika utumishi na ushuhuda wetu kwa Bwana. Yesu atatupa nguvu na nia ya kuutunza na kuuimarisha umoja wetu wa kanisa hili la Kinjili la Kiluteri Tanzania. Nje ya Kristo tutakuwa tunajidanganya. Ndani ya Kristo yote yanawezekana katika upya wa maisha. Ndani ya upendo la Kristo tutaendelea watumishi wa, wa Bwana, wachungaji, maskofu, madiakonia kuendelea kumtumikia Bwana kwa uaminifu, kwa upendo na kwa bidii. Tena tutaendelea kuitenda huduma hii pasipo kubaguana. Ndio upya huo wa Yesu anaoletwa katika utumishi wa wetu, katika utumishi wake. Kwa maana ndani yake hakuna Myahudi wala Myunani, hakuna mwanamme wala mwanamke. Anasema, hakuna wakabila hili na wakabila lile. Hakuna warangi hii na rangi ile. Utumishi huu ametupa kwa rehema, kwa neema yake na bila ubaguzi. Tusonge mbele tukatumike kwa uaminifu. Bila woga, bila hofu, bila unafiki wa namna yoyote mbele ya watu wote na mbele ya mataifa yote. Baba askofu mteule na msaidizi mteule. Bwana amewateua ninyi miongoni mwa wengi mwiongoze dayosisi hii kwa mwongo huu wa pili 
na hakika bwana amekusudia amekusudia kutenda mambo mapya kupitia ninyi nyote anasema kwa neno lake kwako kwa wewe askofu mteule usiogope ni mimi niliyekuchagua anasema kwa neno lake kwako kwa wewe msaidizi mchungaji dr Mono siogope nitakushika kwa mkono wangu wa kuume hakika ni wajibu mzito ni wajibu wa kupokea kwa kutetemeka kwa unyenyekevu wote lakini mkimruhusu yeye atawapa nguvu mpya atawapa maono mapya ni wapi baada ya hapa alipofika baba askofu e, makala sasa Mungu anataka hatua nyingine kwa ajili ya diocese maono Mungu ndiye atakayewapa na ujasiri wa kuyafanya Mungu atawapa Nini mkautende wajibu wenu kwa uaminifu kwa upendo kwa ushirikiano kwa bidii nyingi kwa maana mtayaweza mambo yote katika yeye awapae nguvu katika yeye anayetupa nguvu ndugu zangu jina la Bwana limidiwe na yakazidi kutufanya sisi sote kuwa vyombo vyake vipya bila amen akatufanye vyombo vipya upya wa maisha ukaonekane sio tu katika maneno lakini katika mienendo yetu watumishi tuliopata nafasi tuliopata bahati hii tukawe mfano wa kuigwa lakini na sisi wa Kristo kila mmoja kwa nafasi yake mheshimiwa Christina Mdeme huko hapa ukawe mfano na mkuu wa wilaya na mfano tu anasema nuru yenu ifanye nini iangaze iangaze wazazi kule nyumbani hivi vilio tunavyosikia vya watoto mkawe mfano katika kutenda kwenu katika kubeba wajibu huu wa malezi ya watoto wetu na makuzi yeye akatufanye kuwa vyombo vyake vipya kila siku katika ufuasi wetu katika imani na ushuhuda wetu maisha mapya ndani ya Yesu Kristo yanawezekana amen